Do you feel bad that Palestinians are have to go through checkpoints to get into Israel? No. Yes. So let's start with no. Why? They, they, they created this monster. They created the monster? Yes. Okay, how did they create the monster? You're explaining to people who don't know what you're talking about. Uh, by by act, doing the acts that they are doing against Israel. Okay, acts of terrorism. Yes. Okay. Raise this childhood as children. And not to, from the mothers, the hate to the Jews. And okay. not to, to have a white child have to have a gun. Or, look at a child, look at the children, the 15 year old kids. Nine-year-old kids with a suicide bomb. Two, who two taught them? Who taught kids, them? Their parents. Yeah. Okay, so you don't feel bad. No, I you do. I do. I'm living in Israel. I think it's unhuman, but I think they have to have a security measure too, because there is a. There what is, what a is the security? Measure? I don't know. I'm not in ah. I'm not a security person. I'm not. I don't know anything, but I think it's. Unhuman. I love the way that I live in Israel. She lives in the United States. It's easier for her to say what she thinks. I did. love the way that you're representing that. I think it's unhuman. I think there is a, there is use, they have to use a... But what's system. unhuman about it? I mean, look at check it. Yeah, so the you... check that I, that I know that exists now, it's, a, it's okay. like, they, for me, it's like, um, I don't want to use the harsh word, but I think it's unhuman. That's it. I don't want to, uh, to elaborate. Huh? Okay. okay. Uh, next question. <laughs> okay. Um, do you feel bad when um, the uh, soldiers go and raid houses? of Palestinians, because they're looking for something, obviously, uh, and they destroy their house and things like that. Yes. No, I do not. I do not. I'm feeling bad that they are destroying, but on the other side, they don't have other choices. It's not about their choices. Do you want to leave safe? Why did what? Who do it? Why did they do it? The soldiers. I don't know. I'm asking you. That's a, you I get to explain. They have to do it. If they have an accurate, if they have an accurate uh, intelligence that this house is hiding someone somewhere, anything, I think it's uh, most of the time it's going by information. And if they have the information, they have the right to protect us. That's it. You do it exactly if you have a criminal. You have a lot of what happens in the United States when they go away. You come from the United States. Canada. Ah, Canada. Okay. I don't know. What happens in Canada? The same thing. What happens in Canada when you go into houses? They have information from your intelligence. What happens in the United States? What happens? Okay, so they would say. They would say. Okay. Maybe you. We, you, you come and ask us a question about human rights, but you represent the countries that the human rights are violated a lot of time. So you want the Israeli person to be represent the human humanity, but you, you, you yourself not always do the humanity uh, action. Hmm? I agree, hundred percent. Okay. Okay, and what do you think about suicide bombers' houses being destroyed? Oh, absolutely, hundred yes. percent. Yes. Why? Yes. Because wait, you're, she's, wait, she's the more lefty person. Why yes? We, <laughs> yeah, we know what you're going to say. Because a person that comes to the suicide bomber, he's raised in a certain family that I think is uh, encouraged that kind of behavior. A person that come, go and kills people and, suicide, and do a suicide action for himself, he can't raise in a, in a vacuum, in a void, or I don't know what they... In a void, in a vacuum. In yeah. Vacuum, yeah. So I think the environment that the, the person that is, maybe the environment could uh, uh, deny this action, maybe could, they could do something to deny this action, but the person that does such thing is not a person that came from, from a vacuum. Okay. Yeah. If you feel bad for the Palestinians that they need to go to the Palestinians. I'm going to go to the Palestinians. Are you going to go to the Palestinians? לא, אני יוצא, הולך, חוזר, לפעמים, כן, אני יוצא לשטחים, אני גם עובר מחסרים, אני גם עובר בדיקות. כשאתה עובר בדיקות, אתה עובר בדיקות עם הפלסטינאים? באותו תור? אני... כן. אפילו הם מעכבים אותי קצת. אני אומר לך שכן, עכשיו, לפני יום, הרגע חזרתי עם מילואים, בחיי. באיזה מחסום? וחוץ מזה, אני חושב שזה גם טוב. זה עוזר בביטחון. רגע, חוץ רגע, בואו נציג לי, נגיע לזה, אבל אתה עובר דרך מחסום של ישראלים. לא של פלסטינאים. פלסטינאים זה כמו קלנדיה, רק פלסטינאים מותר. הבנתי, לא, ישראלים זה אסור. אני עובר במחסומים רק כשאנשים תעודות זהות כחולה. בדיוק, אוקיי. אז זה יכול להיות עם ערבים, רק אני רוצה שאנשים יבינו, זהו. עכשיו, אתה חושב שזה רעיון טוב, למה? או אתה לא מרגיש רע? 
כי אני חושב שזה שומר על הביטחון. כן. אולי זה עושה קצת רע באיזשהו מקום, אבל אין מה לעשות, צריך לשמור על הביטחון. אוקיי, okay, אפילו שפלסטינאים, זה, אה, מי ששואל את זה, שאומר שזה פוגע לנו בכבוד. איך אתם מעיזים להפריד אותנו ולבדוק אותנו? תענה. אני לא מבין את השאלה. מה זאת אומרת להפריד אותם ולבדוק אותם? להפריד אותם הם, כי מהמבט שלהם, זה האדמה גם שלהם. כאילו, ישראל זה גם פלסטין. אוקיי. Okay. וגם אה, בודקים אותם. בגלל שבודקים אותם בשטחים שלהם לצורך ביטחון, אתה שואל אותי אם זה בסדר שבודקים אותם? מהמבט שלהם, כן. מהנקודת מבט שלהם? לא, מהנקודת מה גם... מבט שלך. אני מסביר נקודת מבט שלהם, אבל אוקיי, איך אתה מגיב בזה? מהנקודת מבט שלי אני אומר שזה תורם לביטחון, אין מה לעשות. לפעמים mm-hmm. צריך לקחת פלוסים ומינוסים. מרגיש לא נעים, זה שצריך לבדוק אותם. אבל אין מה לעשות. ברגע שאין שם משטרה ואבטחה טובה בתוך היישובים, ועד שלא יהיה שם בטוח בפנים, אנחנו נצטרך לבדוק את זה. וזה נורא עצוב שהם בני אדם וצריך לבדוק אותם, אבל עד שלא ייתנו לנו את כל מה שאנחנו צריכים בשביל לשלוט שם באזור ולנהל את זה כמו שצריך מבחינה ביטחונית, אז לא יהיה שם ביטחון וצריך לקחת את הדברים האלה. יש פלוסים ויש מינוסים. Okay. תודה רבה. שבת שבת. האם אתה מרגיש רע שפלסטינאים צריכים לעמוד במחסומים? לא. למה? מהסיבה שהם עומדים במחסומים. אוקיי. Okay. במידה ו... הם לא היו עושים בעיות, ולא היו עושים פיגועים, ולא היו מנסים לפגוע בנו, לא היו מחסומים, מחסומים, ורואים את זה בכפרים פה בארץ, שנמצאים בתוך הקווים שלנו, בתוך שטח ישראל, שאין מחסומים ואנחנו חיים איתם בשלום. ברגע שיש מצב שהם יכולים לפגוע בנו, אז מעדיף שיעברו את הבידוק, והכל תלוי בהם. כשיש פיגועים, מקטרים את זה יותר, כשאין פיגועים, פחות, זה הכל בסוף הם שולטים בזה. אותו שאלה לגבי שחיילים נכנסים בתוך הבתים של פלסטינאים, בודקים דברים ועושים דברים. שוב, זה לא שהם טלית של כולה תכלת, כנראה שהם נכנסו לבית, קיבלו מודיעין מספיק מדויק בשביל להיכנס לשם ולהוציא מה שהם צריכים. לרוב כשנכנסים גם מוציאים נשקים ומוציאים דברים שאחר כך יכולים לפגוע באזרחים חפים מפשע, ילדים, אימהות, נשים. כשהיית בצבא, היית במצב כזה? לא. והריסות בתים של מחבלים. אני חושב שזה גורם מרתיע. שיבינו שיש משמעות לזה שהם מתפוצצים או עושים פיגועים כאלה ואחרים גם אחרי זה למשפחה, שזה לא נגמר רק ברגע ש... אז אתה חושב שזה גם עוזר? כן, זה עוזר. רואים פיזית. איפה רואים? רואים... אני לא רואה הוכחה או לזה או לזה, כאילו. כשלא היה, זה היה יותר, כשזה התחיל, נהיה מיתון בזה. זה משהו שמרתיע, ברגע שאני יודע שאני הולך ומתפוצץ או עושה פיגוע וזה פוגע במשפחה שלי, אז אני עכשיו עוד שנייה. יש כאלה שזה לא משפיע עליהם, אבל זה עוד גורם מרתיע בין Uh, do you feel bad about the Palestinians have to go through checkpoints? Mahsomim. Yeah. Wow. 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 What, what's complicated? You're explaining to somebody who, who lives... No, 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 it's, it's a long story, but it's complicated. It's very complicated. I feel bad. אוקיי. אתה מרגיש רע שפלסטינאים צריכים לעבור מחסומים? שאלה טובה. בוא נאמר שאם הם יבואו בלי שום דבר עליהם, אז שיעברו חופשי. לא זאת אומרת בלי שום דבר עליהם. לא סכינים, לא פצצות, לא פיגועים, לא כלום. בוא נעשה דיל, ואז לא צריך לבדוק אותם. אוקיי. אתה מרגיש רע? זה השאלה. בטח, אני מפחד, מה זאת אומרת? אה, אתה מפחד. בטח שאני מרגיש רע, איזו שאלה. אתה מרגיש רע שהם צריכים לעבור מחסומים? בטח, אני מרגיש רע שכל הסיטואציה הזאת, שזה יכול לגרום לנו פיגוע... אני מרגיש רע בשבילנו, קודם כל, שאנחנו צריכים להיות בסיטואציה הזאת שכל יום יש פה פיגועים, כל שני וחמישי. אז אין מה לעשות, אנחנו צריכים להתמודד עם זה. אוקיי. אתה מרגיש רע, חלק מהשאלה, שחיילים נכנסים לבתים של פלסטינאים? ועושים דברים ודברים כאלה. אם יש שם אנשים שהם רוצחים, אני לא מרגיש עם זה רע. אני חושב שזה צודק. כי אם יש גנב ואתה נכנס לתפוס אותו, אם יש רוצח אתה צריך לתפוס אותו. כן. ואותו דבר לגבי בתים של מחבלים שהורסים. אני מרגיש מאוד רע שאותם מחבלים באו והרגו פה אנשים, ואני מרגיש מאוד מאוד רע שהאנשים האלה עשו פה פיגועים. ואנחנו נאלצים לבזבז זמן, אנרגיה בשביל לטפל בזה. בואו בוא נסכם שהם לא יעשו פה פיגועים, ואז לא נצטרך גם לעשות את הדברים האלה. בסדר? אז איך עוזרים להם במחסומים? איך עוזרים להם? עוזרים להם במחסומים. 
אמרת עליו. להם שאני אומר שאם עכשיו מי שצריכה פתאום ללדת, או איזה משהו דחוף, רפואה או משהו כזה, באמת נותנים להם את הסיוע הכי מהר כדי להגיע לבית חולים ודברים כאלה, ממש סיוע הומניטרי כמו שצריך. ואני אומר, הרבה פעמים יכולים לנצל את זה, ופתאום לדפוק לך איזה פיגוע על הדרך, ולהוריד לך שם חיילים, ולשלוח איזה מישהי שפתאום בהיריון, היא יכולה פתאום לתקוף חייל, והרבה מקרים כאלה קרו גם, זה לא, לא חדש, ואין מה לעשות, בגלל זה צריך לשים להם מחסומים. Okay. והעם ש... הפלסטיני לא רוצה שלום, אין מה לעשות, זה, זה כבר אחרי שנים, כבר קלטנו את זה. ואני הייתי בחו"ל עכשיו חצי שנה, ואני כל יום הייתי שומע פיגועים, עניינים, דקירות, וזה לא נגמר. אז אני חושב שצריך להיות יותר מחסמים ויותר דברים, ולהגביר את הדברים האלה. שלא, שלא יהיה מצב שאפילו שבארץ שלנו נחיה כאילו בפחד שיכול לקרות איזה משהו כל רגע נתון. אוקיי, okay. אותו דבר לגבי uh, שחיילים נכנסים להם לבית, בודקים דברים, עושים דברים לפעמים. כמובן, זה אותו, אותו דבר, זה אותו... לא סתם אנחנו נכנסים להם לבתים. נכנסים להם לבתים כדי למצוא אמל"ח, למצוא נשק, למצוא דברים שפתאום... Uh, כל מיני דברים שיכולים לסכן את העם שלנו. אוקיי. Okay. כשהיית אני... בצבא, כי היית במצב כזה? הייתי בצבא, והייתי okay. במצב כזה. אוקיי. ו... Okay. וכן. והרסתם בית? ו... לא הרסנו בית, אבל נכנסנו לבית ו... וחיפשנו, בדקנו אם יש להם איזה סוג של נשק או דברים. רק באמת כדי להגיע למצב שלא באמת הנשק הזה יגיע לאיזה גורם שינצל אותו, ואחרי זה יהיה הרוב איזה... מצאתם נשקים? אני ספציפית לא מצאנו נשק. אוקיי, אתה ספציפי, בסדר. נו, אני יודע שכן מוצאים הרבה, אבל אתה ספציפי. וגם לגבי הורסים להם בתים, למחבלים. זה שהורסים בתים, כן, זה סוג של תשובה לזה שהם עושים פיגוע. אני חושב שזה עדיין לא מספיק, להרוס בית למחבל, כי מה זה בשבילם? הם תוך יומיים, שלושה ימים, מרביצים כבר את הבית מחדש, זה לא באמת... זה לא באמת מה שעוזר, אבל... אז כנראה שזה לא עוזר, לא? אני לא יודע. לא כזה עוזר, אני חושב שיש אנשים יותר גרועים מזה, אבל זה מה שהמדינה החליטה. האם אתה מרגיש רע שפלסטינאים צריכים לעבור מחסומים להיכנס לארץ? או בתוך השטחים? אני מרגיש מאוד רע, אבל אני יודע שזה כורח הנסיבות, וזאת המציאות, וצריכים להרגיש רע טיפה. בשביל uh, שכולנו נרגיש יותר ביטחון, אין ברירה. מי צריך להרגיש רע? אנחנו צריכים להרגיש, בסדר, זה בסדר שאנחנו מרגישים רע עם זה. Okay. בסך הכל אנחנו בני אדם, בסדר? אבל אם זה המחיר שאנחנו צריכים לשלם על מנת לחיות פה ב- בעיר הזאת ולא ל- לא, לא לחשוש ולצאת מהרחוב, כנראה שזאת, uh, שזה המחיר שצריך לשלם. אוקיי. Okay. Uh, אותו דבר לגבי שחיילים נכנסים לתוך הבתים שלהם? Uh, כאילו לבדוק, כאילו לבדיקה, והורסים להם כל מיני דברים. אני חושב שבגלל החוסר פרופורציה מבחינת הכוחניות שיש, כלומר, שהצבא הוא הרבה יותר חזק, uh, אני חושב שצריכים להיות uh, 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 הוראות מאוד מאוד ברורות מה מותר ומה אסור לעשות. ואפשר כנראה לעשות את הדברים בצורה טיפה יותר מעודנת, אבל אם אין ברירה, אין ברירה. עוד פעם. Okay. כשהיית בצבא, עשית דבר כזה? לא. לא? אוקיי. לא היית בשטחים? לא. אוקיי. אוקיי. ואותו דבר, שכחתי כבר את השלישי. אה, שהורסים בתים של מחבלים. שמע, עד עכשיו זה לא הוכיח את עצמו כמשהו שמרתיע. ובגלל שזה לא מרתיע אף אחד, אז אני חושב שזה מיותר. האם את מרגישה רע בגלל המחסומים? אוקיי, למה? זה לא נחמד לראות את זה. פשוט גרתי, גדלתי באזור עם מחסומים. כן? איפה גדלת? במעלה אדומים. אוקיי. אז גם היה פקק של שעות, וגם... זה לא נעים לראות איך עוצרים אותם, ומפשיטים אותם, ובודקים אותם. אני מבינה את הצורך, אבל... אוקיי. זה גוש בגרון. אוקיי. מה בגרון? ריגוש בגרון, כמו ריגוש בגרון. ומה את חושבת על שהחיילים נכנסים בתוך הבתים של פלסטינאים? כאילו בחיפוש של משהו, אני לא... זה שאלות מאוד מאתגרות. כי הייתי מעדיפה שזה לא יקרה. הייתי מעדיפה שיהיה שלום ושנסתדר. מצד שני, 
שמתפוצצים אנשים באמצע רחוב, אם להיכנס בלילה לבית של משפחה, היא עונה את זה. אבל בכל דבר, כמו בכל דבר, צריך לעשות את זה בדרך מאוד רגישה. כן, כן היא, 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 הוא, מישהי, מישהי שהיא כתבה לי את זה, אומרים שהם הורסים את הבית בכוונה, כאילו, כן, כאילו לא, לתת אז, מסר שאנחנו שולטים. זה אני לגמרי נגד. אוקיי, וגם אותו דבר על להרוס בתים של מחבלים. כשזה לא המחבל גר שם, אז נראה לי לא רלוונטי. לא, אם זה הבית של המחבל. כן, אבל אם גרה המשפחה שלו... אה, אוקיי. אז... הוא לא גר לבד. כן. אוקיי.